يا إلهي ماذا حدث فضيع من أين أتى الصوت؟ من جهة عظم الساعد أجل عظم الساعد حسنا سنعلم الآن ما الخبر أهلا أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع الحادث الخطير الذي حدث هنا قبل قليل معكم المراسل الصحفي النشيط والسريع ناقل السيالة العصبية أنا في العادة مختص بنقل الإحساسات والأوامر بين الأعضاء والدماغ ولكن اليوم سأنقل لكم في هذه التغطية الحية والمباشرة تفاصيل هذا الحادث المروع فكما ترون يا أعزائي الأمر هنا عند عظم الساعد لا يبدو على ما يرام وكأن كارثة قد حلت ما أنا؟ منظر فظيع عزيزتي ماذا حل بك؟ استيقظي استيقظي حسنا أهلا بكم أعزائي مرة ثانية لمعرفة وقائع ما يجري يسرنا أن نسأل إحدى الخلايا العظمية في عظم الساعد سيدة خلية عظمية هل بإمكانك أن تبيني للمشاهدين ماذا جرى بالضبط؟ <تصفيق> لقد حدث أمر خطير لا نعرف ما هو تماما ولكنه أدى إلى تباعدنا عن بعضنا ماذا يعني تباعد الخلايا العظمية عن بعض؟ هذا يعني أن عظم الساعد قد كسر إذا كما رأيتم أعزائي المشاهدين يبدو أن عظم ساعد الطفل قد كسر كما بيّنت لنا الخلية العظمية ولمزيد من التفاصيل عن الخلايا العظمية معي على الهاتف خلية من عظم الساعد الثاني أهلا بك سيدة خلية نريد لو سمحت أن تحدثينا عن تكون العظم في جسم الإنسان لقد خلق الله تعالى النسيج العظمي في جسم الإنسان وجعله عبارة عن كتلة من الكالسيوم تشبه الإسفنج أو صخور المرجان وداخلها تتوضع الخلايا العظمية وهي المسؤولة عن تكون العظم وذلك عن طريق تحول هذه الخلايا إلى مولدات تقوم بتكوين العظم وبنائه ولكن من الممكن أحيانا أن ينمو العظم بطريقة لا تناسب شكله عندها يكون من الضروري تنسيق هذا النمو وتنظيمه فتتحول بعض الخلايا العظمية إلى كاسرات كاسرات؟ وماذا تفعل هذه الكاسرات؟ كاسرات العظم تقوم بتنظيم العظم وإزالة عيوب بنائه بما يتناسب مع حاجة الإنسان شكرا لك سيدة خلية على هذا التوضيح أعزائي ما زلت معكم في تغطية حية ومباشرة من منطقة عظم الساعد لنبين لكم تفاصيل الحدث أهلا بكم أعزائي معكم إحدى كريات الدم الحمراء مرحبا بك عزيزتي أهلا أهلا بك عفوا هل من الممكن لو سمحت أن تخبرينا ماذا يجري ولماذا هذه الفوضى تعم المكان أجل نحن كريات الدم الحمراء ومكاننا الأصلي هو الأوعية الدموية الموجودة في النسيج العظمي وفيها يكون مجرى الدم ولكن بسبب الكسر تمزقت الأوعية الدموية وأدى ذلك إلى خروج الدم منها لذلك فنحن لا نعلم ماذا نفعل ولا إلى أين نتجه إلى أين أنتن ذاهبات؟ انتظرنني سأتي معكن
إلى أين ذهبت؟ لم ينتهي اللقاء بعد أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لنعرف المزيد عن منشأ الكريات الدموية عفوا لو سمحت نود لو تخبرينا من أين يتم توليد الخلايا الدموية إن منشأنا من نقي العظام ونقي العظام هو كهف كبير يوجد داخل مركز العظم وهو المسؤول عن توليد خلايا الدم عفوا مع اتصال من إحدى خلايا الجسم المتابعة ألو نعم نحن معك تفضلي ألو ممكن لو سمحت أن تخبرنا مما يتكون الدم أجل شكرا لمتابعتك أتوجه بالسؤال إليك عزيزتي يتكون الدم منا نحن الكريات الحمراء ومن كريات الدم البيضاء والصفيحات الدموية ونحن جميعا نسبح في المصل المصل؟ ومما يتكون المصل؟ يتكون مصل الدم من شوارد وسكريات وبروتينات وشحوم شكرا لك يا عزيزتي لهذا التوضيح أعزائي فاصل قصير ونعود في تغطية حية ومباشرة لوقائع هذا الحدث الخطير هنا عند عظم الساعد فابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين نرحب بكم مرة ثانية من موقع الحادث آه عفوا هذه صديقات الناقلات العصبية إنها هكذا دائما على عجلة من أمرها ماذا تفعل هنا يا عزيزي؟ تعال معنا بسرعة إننا نتجه إلى الدماغ كنت أتوقع ذلك وماذا تحملون معكم؟ هذه رسائل ألم فالطفل يشعر بآلام كبيرة بسبب هذا الحادث الفظيع لماذا أنت واقف؟ تعال هيا آه، آه، نعم ولكنني أقوم بنقل وقائع هذا الحادث للسادة المشاهدين آه، السادة المشاهدين نعم أحييكم أيها السادة المشاهدون أنا ناقل السيالة العصبية السريع مهمة حمل الرسائل بين أعضاء الجسم والدماغ ورسالة اليوم رسالة ألم فكما تعلمون فقد تعرضت ذراع الطفل للكسر لقد تأخرت يا عزيزتي الناقلات العصبية ذهبت آه، ماذا؟ ماذا تقول؟ صحيح؟ ألقاكم في مرة أخرى إلى اللقاء ألو؟ نعم؟ اجتماع هام؟ أين؟ حسناً حالاً أعزائي المشاهدين وصلني الآن أن اجتماع هام تعقده خلايا النسيج العظمي سنتوجه إلى هناك حالاً لمتابعة ما يجري فابقوا معنا